బాండ్ అయానిక్ బాండ్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అయాన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి చూద్దాము అండ్ అయాన్ అరే మాలిక్యూల్ దట్ గెయిన్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయాన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఒక యాటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ లూజ్ అయితే అప్పుడు క్యాటయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక 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 యాటమ్లో ఒక యాటమ్లో ఇందులో యాటమ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ని అవుట్ ఆఫ్ మోస్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అంటే ఇవ్వడం వల్ల దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అండ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ని అదే ఎలక్ట్రాన్ని ఇది తీసుకోవడం వల్ల దీనికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అనమాట ఆటమ్ ఆటమ్ ఫామ్ క్యాటయాన్స్ వెన్ దే లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేయడం వల్ల దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఆటమ్ ఫామ్ యానయాన్స్ యానయాన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ చేస్తుంది వెన్ దే గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ ఛార్జ్ దాన్ని యానియా అయానిక్ బాండ్స్ అయానిక్ బాండ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ బాండ్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ అయాన్స్ ఆర్ అట్రాక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ రెండు ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి అయాన్స్ ఒకదానికి ఒకటి అట్రాక్ట్ అయ్యి అయానిక్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి అయాన్స్ ఒకదానికి ఒకటి అట్రాక్ట్ అయ్యి రెండింటి మధ్య అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి అయానిక్ బాండ్స్ ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్ ఒక డైరెక్షన్ లో అంటే స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు నాన్ డైరెక్షనల్ అనమాట అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అయానిక్ బాండ్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అంటే సోడియం అండ్ క్లోరైడ్ సోడియంలో లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇందులో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఈ సోడియం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని క్లోరిన్ కి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేయడం దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడం వల్ల నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ విధంగా సోడియం అండ్ క్లోరైడ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ అనమాట ఈ విధంగా ఎన్ఎస్ఎల్ ఫామ్ చేస్తుంది అయానిక్ బాండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే సోడియం అండ్ క్లోరైడ్ సోడియంలో అవుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది క్లోరిన్ లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది క్లోరిన్ కి ఇవ్వడం వల్ల ఈ సోడియం ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అండ్ క్లోరిన్ కి ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఈ విధంగా రెండింటి మధ్య సోడియం అండ్ క్లోరైడ్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ అయ్యాన్స్ కాబట్టి సమ్ అట్రాక్షన్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంది అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేసి ఎన్ఎస్ఎల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ కోవాలెంట్ బాండ్ ద కెమికల్ బాండ్ కోవాలెంట్ బాండ్ వచ్చి కెమికల్ బాండ్ ఏ కెమికల్ బాండ్ దట్ ఇన్వాల్వ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్ టు ఆటమ్స్ కలిసి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ద స్టేబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రిపల్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ఆటమ్ వెన్ ద షేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోవాలెంట్ బాండింగ్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని షేర్ చేసుకునేటప్పుడు అట్రాక్ట్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ రెండు ఉంటాయి అనమాట సో ఈ కోవలెంట్ బాండ్ లో టూ ఆటమ్స్ మ్యూచువల్ గా షేరింగ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇదో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది హైడ్రోజన్ టు హైడ్రోజన్స్ ని తీసుకున్నామంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది ఇదొక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది రెండు కలిసి రెండింటి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అయానిక్ బాండ్ కోవాలెంట్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఆటమ్ ఇంకొక ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ కోవాలెంట్ బాండ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఆటమ్స్ కలిసి ఎలక్ట్రాన్ ని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల కోవాలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇందులో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది అయానిక్ బాండ్ లో కోవాలెంట్ బాండ్ లో ఇంటర్ మోలిక్యులర్ అట్రాక్షన